ఈయన పేరు రామ్మోహన్ రావు ఐపీఎస్ ఐదు నిమిషాల క్రితమే రిటైర్ అయ్యారు రిటైర్డ్ అయిన వెంటనే గవర్నమెంట్ కారులో కాకుండా ఆటోలో వెళ్తున్నారంటే ఈయనెంత నిజాయితీ పరడో మనం ఊహించుకోవచ్చు ఇంతకీ ఈయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో చూద్దాం రండి చేసి <laughs> ప్రాసిక్యూట్ చేయించాను వీళ్ళెవరో తెలుసా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న హండ్రెడ్ టాప్ మోస్ట్ కరప్టెడ్ బిజినెస్ మెన్ కాంట్రాక్టర్స్ ఇండస్ట్రియలిస్ అండ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ వీళ్ళందరి కరప్షన్ మీద పూర్తి సాక్షి ఆధారాలు సేకరించి పక్కాగా తయారు చేసిన ఫైల్ ఇది అంటే వీళ్ళందరినీ ప్రాసిక్యూట్ చేయలేదా సార్ ఎలా చేస్తాం ప్రగతి పర్సంటేజ్లు యుగమింది చేసేవాడు చేయించేవాడు ఆఖరికి కాపాడేవాడు కూడా పర్సంటేజీలు తీసుకుంటుంటే ఇంకా ప్రాసిక్యూషన్ ఎలా చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మా ఛానల్లో నో నాట్ ఇట్ ఈ ఫైల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు నా మీద ఎన్నెన్ని ప్రెషర్స్ పెట్టారో నన్నెంతగా బెదిరించారు వాళ్ళందరికీ వారం రోజులు టైం ఇస్తున్నారు మర్యాదగా వాళ్ళు సంపాదించిన అక్రమ సంపాదనల్ని స్వచ్ఛందంగా గవర్నమెంట్కి అప్పజెప్పారా సరే సరే లేదా వారం రోజుల తరువాత ఇదే ఛానల్లో ఇదే టైం వీళ్ళందరి వివరాలు సాక్ష్యాధారాలతో సహా బయట పెడతారు పక్కాగా తయారు చేసిన వాళ్ళందరికీ వారం రోజులు టైం సాక్ష్యాధారాలతో సహా బయట బయట ప్రేమ బాత్ కర్రా
ఢిల్లీలో జాయిన్ అయిన మొదటి రోజే పది మంది తీవ్రవాదులను ఎన్కౌంటర్ చేసిన ఈ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ రాధాకృష్ణ ఎవరో కాదు మన పోలీస్ కమిషనర్ నాగేంద్ర నాయుడు గారు అబ్బాయి ఈ గోల్డ్ మెడల్ని ఆయన చేతులతోనే ఆయన కొడుకు మెడల్ వేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కమిషనర్ గారు ప్లీజ్ కమాండ్ ద డాష్ నా కొడుకు పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినట్టు బైక్ వేసుకుని ఢిల్లోకి వెళ్ళి కాల్చినట్టు డిపార్ట్మెంట్ మెచ్చుకుని మెడల్ ఇచ్చినట్టు అది కూడా నీ చేతుల మీదుగా నా కొడుకు మెడల్ లో వేసినట్టు ఎన్నిసార్లు చెప్పనే నా టీ షర్ట్ వేసుకోదని నీ పాత టీ షర్ట్ వేసుకున్నందుకే ఇంత ఫీల్ అయిపోతున్నావే మరి ఫ్రెష్ గా ఉన్న నా కొడుకుని మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేర్చి వాడి జీవితాన్ని పాడు చేయాలని చూస్తున్నానంటే నేనెంత ఫీల్ అవ్వాలి మిమ్మల్ని చూడండి మన రాధాబాబు గారి ఫోటోలు తండ్రి పోలీసు కొడుకు పోకిరి కమిషనర్ కొడుకు రాధల కృష్ణుడు ఇంతకీడా హలో ఇలారా ఇన్నే ఇట్రా ఈ బట్టలు ఏంటి ఆ బొమ్మలు ఏంటి అసలు ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు ఎప్పుడు వస్తున్నావు ఏమైందిరా నీకు అమ్మని అడుగు మీకు వాడిని ఏమన్నా రోడ్డు పైన కొడితే కమిషనర్ కొడుకు రౌడీ అని రాశారు ఇప్పుడు ఏకంగా కమిషనర్ కొడుకు ప్లే బాయ్ అని రాశారు వాట్ ఇస్ దిస్ చూడు ఇక్కడ అమ్మని అడుగు ఐదేళ్ల నుంచి అదే డిగ్రీ చదువుతున్నావు అసలు ఆ కాలేజ్ వదిలే ఉద్దేశం ఉందా లేదా నీకు మేమని అడగనా యా అసలు నీ సంగతి వాడు చిరిగిపోయిన బట్టలు బొమ్మలు వేసుకుంటాడు కాలేజీకి వెళ్ళడు అమ్మాయిలతో తిరుగుతాడు బీర్లు తాగుతాడు ఏం చేస్తారు అరెస్ట్ చేస్తారా నిన్ను నన్ను దీన్ని బావు చేయడం నా వల్ల కాదు రావు గారు చెప్పండి సంవత్సరం కూడా బాబుని ఫెయిల్ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా 
Hmm. <laughs> 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 Ah. I love you! Hey, hey no! Ah, Sarlai! ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ప్రజావాణికి స్వాగతం క్రైమ్ రేట్ అంటే ఏంటి దాన్ని అరికట్టడం ఎలా అనేది ఈరోజు టాపిక్ ఈ చర్చలో మనతో పాల్గొనడానికి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ మన పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ నాగేంద్ర నాయుడు గారు మన స్టూడియోకి వచ్చున్నారు ఈ సభకి గౌరవనీయులైన హోమ్ మినిస్టర్ గారు అధ్యక్షత వహిస్తారు పోలీసుల వైఫల్యం వల్లే రోజు రోజుకి క్రైమ్ రేట్ పెరిగిపోతుందని పబ్లిక్ క్రైమ్ రేట్ ని తగ్గించడానికి ఆహర్నిసలు మేము కష్టపడుతున్నామని పోలీసులు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవహారాల్లో అసలు మేము జోక్యం చేసుకోవడం లేదని పొలిటీషియన్స్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ రోజు మనం పేపర్లో చదువుతూనే ఉన్నాం టీవీల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం ఏది ఏమైనప్పటికీ కూరగాయల రేట్లు రియల్ ఎస్టేట్ రేట్లు బంగారం రేట్లు లాగా ఈ క్రైమ్ రేట్ కూడా రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుందన్న విషయం మాత్రం నిజం లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద పోలీస్ సార్ అసలు క్రైమ్ రేట్ అంటే ఏంటి అది ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది దాన్ని అరికట్టడం ఎలా చూడండి పబ్లిక్ తప్పు చేస్తే వాళ్ళని పట్టుకొని కోర్టుకు అప్పగించే బాధ్యత మా పోలీసు వాళ్ళది సార్ సో తప్పంత చేసేది ఎవరు పబ్లిక్ అయినా పబ్లిక్ ఈ మధ్య డబ్బాస్ బాగా పెరిగిపోయింది ఆశ పెరిగిపోతే క్రైమ్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు క్రైమ్ ఎక్కువ చేస్తే క్రైమ్ రేట్ పెరుగుతుంది తక్కువ చేస్తే తక్కువ రేట్ అవుతుంది మీరు పబ్లికే కదా మీరు ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదా దొంగతనాలు దోపిడీలు మానభంగాలు రేపులు వైట్ కాలర్ అఫెన్సెస్ ఒక్కటేమిటి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో ఉన్న క్రైమ్స్ అని చేసేది మీరు మీరు మమ్మల్ని అడుగుతున్నారా సార్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో డిపార్ట్మెంట్ లో హోమ్ గార్డ్ గా జాయిన్ అయిన మీరు ఈ రోజున జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ నంది హిల్స్ గాయత్రి హిల్స్ కావూరి హిల్స్ గౌరి హిల్స్ ఇలా కొండలు కనపడ్డ ప్రతి చోట కొంపలలా కట్టారు సార్ కొంచెం చెప్తారా హే మిస్టర్ అవన్నీ నావు కావు నేను ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పోలీస్ క్వార్టర్స్ లోనే ఉంటున్నాను మీ చుట్టాలందరూ ఒకేసారి లాటరీలు వెళ్ళేసా నీళ్ళు కట్టేసారు ఏంట్రా ఇందాక నుండి చూస్తున్నాను నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఆంటీ గారు మీ బంగారం కూడా బాగా నడుస్తుందా అండి బంగారం కోట నాదా వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అదేనండి మీ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ లో నమోదైన ప్రతి కేసుకి డబ్బుకు బదులు బంగారం తీసుకున్నా మీరు ఆ బంగారంతో పెట్టిన షాపేనండి బాగా నడుస్తుందా అండి సర్వే ప్రకారం పాపులేషన్ లో ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే క్రిమినల్స్ ఉన్నారు సార్ కానీ మీ డిపార్ట్మెంట్ లో వన్ పర్సెంట్ అయినా హానెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారా సార్ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి మేమైనా చేతులు గాలు తడుకుని కూర్చున్నా అనుకున్నారా ఎవరా నువ్వు ఇది పోలీస్ స్టేషన్ టీవీ స్టేషన్ వేలు దించి మాట్లాడండి మమ్మల్ని చూస్తే ఆమడ దూరం నిలబడే మీరు ఈ రోజు మమ్మల్ని ఎదిరించి మాట్లాడుతున్నారంటే తప్పు మీది కాదురా మాది మీతో కూర్చొని ఇప్పుడు కాదు తర్వాత చెప్తాను ఫోన్ పెట్టి సరే ఐ లవ్ యూ చూడడం కాదు బాగా చదివాం దొంగ కేసులు పెట్టి దోచుకునేవాడని 
ఒక్కటేనా అందుకే సెల్ ఫోన్ పెట్టుకున్నాను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో నీతి నిజాయితీ లేకపోవటం వల్లే వీళ్ళు ఇలా తయారయ్యారని పబ్లిక్ చెప్తుంది వాళ్ళు వచ్చి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరితే అప్పుడు వాళ్లకు తెలిసి వస్తుందని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటుంది సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం నీతి నిజాయితీలదన్నమాట ఓకే పిఏ నీతి నిజాయితీ గలవారు ఎవరైనా సరే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరొచ్చని పోలీస్ అకాడమీ ఇచ్చేలో పాస్ అయిన జీవో వెరీ గుడ్ నిజాయితీ క్వాలిఫికేషన్ పోలీస్ అకాడమీకి అప్లికేషన్ పౌరుడా మేలుకో పోలీసు అయి ఏలుకో హోమ్ మినిస్టర్ పేల్చిన బాంబు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ డామ్ వా ఏం ప్రాస్ అయ్యా ఎవడు పడితే వాడు మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయిపోతే వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు అవర్ పోలీస్ ఫోర్స్ నాయుడు గారు మీరు కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారు కదా పబ్లిక్ అలా వాగుతుంటే కాస్త ఆపలేకపోయారా సార్ పబ్లిక్ మాట్లాడిన దాంట్లో పెద్ద తప్పేం కనిపించలేదు అన్ని నిజాలే మాట్లాడారు పోలీస్ అకాడమీలోకి ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తారో ఏమిటో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అలక ఇంక ఇదో ఒకట వాళ్ళందరినీ సపరేట్ గా ఉంచండి సపరేట్ డ్రెస్ ఇవ్వండి సపరేట్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి ఒక్కరు ఒక్కరు కూడా పాస్ అవ్వడానికి వీలేదు ఫెయిల్ చేస్తే ప్రెస్ వాళ్ళు మన మీద పడతారేమో సార్ నేను వాళ్ళని ఫెయిల్ చేయమని చెప్పట్లేదయ్యా ఏసీపీ ఆ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉండాలంటే అది తట్టుకోలేక వాళ్లే గోడలు దూకి పారిపోవాలి నాయుడు గారు ఆ రామ్మోహన్ కేసు ఏం చేశారు ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంది సార్ చూడండి చనిపోయింది ఎవరో కాదు మన డిపార్ట్మెంట్లో మోస్ట్ సిన్సియర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫీసర్ డోంట్ ఫాగెట్ దట్ మీరు అరెస్ట్ లే చేస్తారో ఎన్కౌంటర్లే చేస్తారో అది మీ ఇష్టం ఐ డోంట్ క్యాష్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద ఫ్రీ హ్యాండ్ ఓకే సార్ బట్ వాళ్ళందరూ ఉరికమ్ పోయి ఎక్కి తీరాలి అండర్స్టాండ్ ఎస్ సార్ ఫోన్ అందిందా అందింది బోలో ప్రేమ్ బాయ్ జైల్లో ఎట్లా ఉన్నావు కంఫర్టబుల్ గా ఉందా కంఫర్టబుల్ గానే ఉన్నది అవును నా బెయిల్ సంగతి ఏమైంది ఏంటో తమ్మి సుప్రీం కోర్టు లో కూడా రిజెక్ట్ అయింది తెలుసు వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏముందమ్మి ఈ కేసే చూసుకోవాలి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఆ ఎన్నో రోజులు కూడానా నేనున్నా కదా చూసుకొని నా వెయిటింగ్ రేట్ తెలుసుగా నెలకు ఐదు కోట్లు దుబాయ్ అకౌంట్ తెలుస్తామి ఒప్పుకున్నాక తప్పుద్దా ఓకే అవును అడు తెలుగులో మాట్లాడతాడేంట్రా ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు బుక్ నేనే ఇప్పించిన ఇంతకు ఏమంటున్నా నాడు రామో అని సంబంధం డబ్బులు ఇచ్చింది మీరేనని కోర్టులో చెప్తా అంట రాముడు లాంటి మొగుడు 
కృష్ణుడు లాంటి కొడుకు అయోధ్య లాంటి ఇల్లు ఎంతకన్నా ఏం కావాలి ఓ ఆడదానికి నీ కోసం నీ సంతోషం కోసం మన రాధని సినిమా హీరో నేను చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను ఎంత మంచి మాట చెప్పావు బావా కానీ సినిమా హీరో అవడం అంటే నువ్వు అనుకున్నంత ఈజీ కాదే ఏం బావా మన రాధ కరాటే వచ్చా కుంఫు వచ్చా స్విమ్మింగ్ హార్స్ రైడింగ్ గన్ ఫైరింగ్ ఇవన్నీ వచ్చా ఇవన్నీ వస్తేనే కదే మాస్ హీరో అయ్యేది ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది మరి ఎప్పుడు హీరో అవుతాడు మన రాధా చెప్తాను నువ్వు ఒక మాస్ హీరో కావలసినవన్నీ మా పోలీస్ అకాడమీలో మూడు నెలలో నేర్పిస్తారే ఆ తర్వాత వాడిని నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి బయట తీసుకొస్తాను అదేంటి సారు నాకు మాత్రం నా కొడుకుని హీరోగా చూసుకోవాలి ఉండదు నేను బయటికెళ్తే హీరో గారి తండ్రి హీరోస్ ఫాదర్ హీరో కా పితాజీ హీరో అప్ప అని అనిపించుకోవాలి ఉండదు చెప్పు ఏ సరు చెప్పు సరు నాకు ఆ హక్కు లేదా నాకు ఆశ ఉండదా సరు చెప్పు చెప్పు సరు అలాగే బావా కానీ వాడు ఒప్పుకుంటాడంటావా నేను ఒప్పుకున్నాను కదా వాడు ఒప్పుకున్నట్టే నాకు వదిలేండి ఏం సరు ఐ లవ్ యూ బావా ఐ ఆల్సో లవ్ యూ సరు మమ్మీ మూడు నెలల తర్వాత నన్ను బయటకు తీసుకురాకపోతే అకాడమీలో ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అంటే నిన్ను ఈ రోజు వరకు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా పాస్ అవ్వనిచర్ సూపర్ కంది కదండి ఎవరయ్యా ఈ క్రౌడ్ సార్ రాబోయే తరానికి కాబోయే పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్ ఇది అంతనా ఏమైంది సార్ ఎవరయ్యా వీళ్ళంతా వీళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఏంటి జియో సార్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు జీవో అయితే ఆ జియో పాస్ చేసిన హోమ్ మినిస్టర్ నే వచ్చి ట్రైనింగ్ ఇవ్వమని చెప్పు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ దిస్ ఈ ముక్క నాకు కాదు మీరే ఫోన్ చేసి హోమ్ మినిస్టర్ చెప్పండి మిమ్మల్ని డిస్మిస్ చేస్తున్నట్టు జియో పాస్ చేస్తారు ఓకేనా రే ఇంకా ఇక్కడే నిలబడి చూస్తావేంట్రా కొత్త బ్యాచ్ వచ్చిందిరా మనం వెళ్ళి వెల్కమ్ చేయాలి ఎస్ కమాన్ లెట్స్ గో వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ అందరిని ఆర్డర్ లో నిలబెట్టించి అప్పుడు రింగ్ రోడ్ పక్క ల్యాండ్ పెట్టేలాగా మాట్లాడతారా టెన్షన్ పెట్టకు మాట్లాడతా ఏమయ్యా పంచగుట్ట సెక్ నెలకి ఏ మాత్రం లంచ్ వస్తుంది ఓ పాతికండి పాతిక అరే పాతికంట్రా నాకు ఒక యాభై వేసుకో పెట్టేరా ఏం చెప్పమంటారు సార్ బ్రోకర్లు ఇంకా నేను ట్రైనింగ్ అవ్వలేదు ఎస్ఐ అవ్వలేదు అప్పుడే లంచాలు ల్యాండ్ కొనుక్కోమని ఇన్స్టాల్మెంట్లు అబ్బా అబ్బా టార్చర్ పెట్టేస్తున్నారు సార్ కర్మ సార్ రే సార్ ఏంట్రా ఇది 
Jiwa saya, jiwa. Hi mom, I am okay. I am in the police academy now. Don't worry mom, mommy. Okay, Rowdy, go to Rowdy. Avoid and rule. Let's go, mommy. What mommy? I want to become a police officer, mommy. Understand me? Yeah, three months ago training. But one thing, Nana no champion avar no matra madran. Training purta ina marikshan me na cheti ganna sundi. Ganna chin tarvata first encounter wala de mami. I love you, mom. Yeh mit rahi di? Jiwo sir, jiwo. Shake up, 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 you? You don't have luggage. Who is that? You know? You know? You are the academy's chief training officer. Sorry. Sorry, you're sorry. Hmm. Sorry, I'm telling you. Go. Hey! What are you doing? Jeeva, sir. Jeeva. Yes! Guys, now three months vacation. I want to change, you know? I don't want to become a fool. Come! Don't worry, I'll come back, okay? Oh, Dolly. Come on. Bye, sweetie. Bye, sweetheart. I miss you, darling. Miss you too. Stop, brother, darling. Stop, brother. What's that? Hey, I love you, Romeo. I love you, darling. I love you, girl. Bye, sweetheart. I miss you. Bye. Hi guys, I'm Raj. Romeo Raj. Radha, Radha Krishna. Nice meeting you. Sir, who are you, sir? Aunties. Aunties, sir. Yeah, aunties. Are you going to die, sir? What is it? Jeeva, sir. Jeeva. Anna, who are you? Who are you? Who are you? Cena, ini kata na Adi. Ana. Kita dia na. Ana. Form fill up, Jane. Thank you. Recommendation of Smith in Jason, Papa. Okay, Papa. Thank you, sir. Thank you.
ఓ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంత పుట్టాడు కూడా ఉద్యోగం ఇస్తారా మీరా సార్ నేనెవ్వరా జరగనరా ఎంత అపవిత్రం ఎంత అప్రదిష్టం 
అసలే హైదరాబాద్ పైగా జరగకూడని ఏదన్నా జరిగితే ఎవరిది బాధ్యత నువ్వెంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నందుకు నేను నీ మీద కేసు పెట్టొచ్చు తెలుసా కానీ పెట్టను ఎందుకో తెలుసా నిన్ను జైల్లో పెట్టిస్తే నీ పెళ్ళం బిడ్డలు అనాథలైపోతారు ఆ పాప నాకెందుకు చెప్పు అయినా నేను అందరిలాంటి దాన్ని కాదు శుభమా అంటూ జాయినింగ్ కి బయలుదేరుతుంటే ఏంటి అభిషేకం ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయానని వాళ్ళు నన్ను జాయిన్ చేసుకోకపోతే నాలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ని మిస్ అయిపోయిన ఈ దేశం ఎంత నష్టపోతుంది దోపిడీలు దొంగతనాలు లూటీలు మానభంగాలు ఒక్కసారి ఆలోచించవా అర్జెంట్ గా ఈ మేకు పీకేసి గెడౌట్ సమ్మె పోలీస్ అకాడమీ రోజు రోజుకి సమాజం ఎంత దిగజారుతుంది అనుకోలేదు ఏమో భయ్య నేను కొత్తనే ఎప్పుడు ఈ సమాజాన్ని బాగు చేస్తాను ఏంటో చూడరా అమ్మాయి ఎంత సాంప్రదాయంగా ఉంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండాలరా మన అకాడమీలో నమస్కారం మావయ్య మావయ్య మిమ్మల్ని మావయ్య అని పిలవచ్చా పిలవమ్మా దాంది ఏముంది థ్యాంక్ యూ మావయ్య జాయిన్ అవడానికి వచ్చావా అలా చూస్తావేంట్రా అమ్మాయికి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇవ్వు ఇదిగో ఏంటిది అప్లికేషన్ ఫామ్ నాకెందుకు ఇస్తున్నారు మరి ఉద్యోగం కావాలంటే అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపాలి కదమ్మా ఓహో అలాగని ఈ న్యూస్ పేపర్ లో రాసలేదు కదా మావయ్య పొరపాటు నా పేపర్ వాళ్ళు రాయడం మర్చిపోయి ఉంటారమ్మా ఓహో అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే నిజాయితీ ఒక్కటే ఉంటే చాలు అని పేపర్ లో రాసినప్పుడు నేనెందుకు అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేయాలి మావయ్య గారు అన్ని పేపర్ లో రాయరు కదమ్మా కొన్ని నోటితో చెప్తారు కనీసం ఆ ముక్క అయినా పేపర్ లో రాయాలి కదా మావయ్య గారు ఇప్పుడు నువ్వు ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తావా లేదా ఏంటి దబ్బా ఇస్తూ మాట్లాడుతున్నావు అసలు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా నీకు నేను తలుచుకుంటే ఇప్పుడే ఇక్కడే నిన్ను మీరా నా బసంతి నీ హృష్ణ కృష్ణవేణి మీరా నా రాధా రాధాకృష్ణ సార్ ఉన్న పోస్టులు నలభై వచ్చింది నాలుగు వందల మంది ఎవరెవరిని సెలెక్ట్ చేయమంట సార్ వాళ్ళలో మోస్ట్ వర్స్ట్ క్యాండిడేట్ లో నలభై మందిని సెలెక్ట్ చేయి వర్స్ట్ క్యాండిడేట్ లా ఎవరెవరు సార్ లంచాల బండోడు గన్ కోసం ట్రైనింగ్ వచ్చిన ఆ పొడుగు మగ ప్రాస్టిట్యూట్ ముసలి రౌడి మా అన్నయ్యని మాత్రం మర్చిపోకే మీ అన్నయ్య గారు ట్రైనింగ్ వచ్చారా సార్ ఆడేరా హలో తమ్ముడు ఇలారా అని ప్రేమగా పిలిచాడే వాడు ఈ టైప్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఏంటండి రాజకీయ పోలీస్ రాజకీయ వచ్చేసారు
మై నేమ్ ఇస్ త్రివేణి నాయక్ జనరల్ గా ఈ అకాడమీకి డెడికేటెడ్ అండ్ సిన్సియర్ సిటిజన్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అవుదామని వస్తారు కానీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ అకాడమీ నిజాయితీ అన్న ఒకే ఒక క్వాలిఫికేషన్ తో మీరు ఇక్కడికి ఎంటర్ అయ్యారు వచ్చే మూడు నెలల్లో ఆ ట్రైనింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ టఫ్ అండ్ విగరస్ మేము ఇచ్చే ట్రైనింగ్ తట్టుకోగలిగితే మీరు ఇక్కడ ఉంటారు అదర్వైజ్ యుల్ బి కిక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అకాడమీ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ తమ్ముడు యాభై చపాతీలు పది తందూరు చికెన్లు ఇరవై దాల్ ఫ్రైలు వంద కోడిగుడ్లు తొందరగా పట్టారా ఇక్కడ అడిగింది పెట్టరు పెట్టిందే తినాలి బ్రదర్ రే కనీసం బీరాన్ని ఎవరా ఇక్కడ బీరు ఉండదు నీరుంటుంది ఎంత కావాలంటే అంత తాగండి బ్రదర్ బ్రదర్ ఈ అకాడమీలో మంచి కమీడియన్ కూడా ఉన్నాడే పదండి తీసుకో థ్యాంక్ యూ సార్ హలో క్లియరా సరిపోతాయిరా చూస్తారండి మీరు కానివ్వండి ఏంటి సార్ ఇది బీర్ బాబాయ్ ఓ బీర్ నో సార్ తాగటం మానేసారు పర్లేదు బాబాయ్ తాగండి వద్దండి నాకు వీక్నెస్ ఉంది గురువు గారు ఏంట వీక్నెస్ తాగితే ఎవరినకుండా కొట్టేస్తారు కొట్టడానికి ఎవరినైనా చెట్ చేస్తే తాగుతారా మొహమ్మ చేది ఇదేదో బాగానే ఉంది సెట్ చేసి చూద్దాం బాబాయ్ ఇతను ఓకేనా అబ్బాయి అదే అండి సిక్స్ ఫీట్ ఉన్నాడు అండ్ పంపించండి అర్జెంటుగా ఈడు ఓకే ఓకే ఇక్కడ కదలి ఏంట్రా Thank you. Thank you. పే 
No, like this. Do like this. Music. One, two, three, four. Not like this, sir. Like this. Come, I'll show you. One, two, three, four. చేతులు కంట్రోల్లో పెట్టుకో లేకపోతే విరి చేయాల్సి వస్తుంది సెకండ్ షో టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయి కానీ లేట్గా వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం కాబట్టి సెంట్రీ మేనేజ్ చేస్తే చాలు ఓకే ఏమండి హలో కృష్ణ గారు మీరు ముందా ఏడు పాపి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో చెప్పండి నాకు డ్రైవింగ్ రాదు కదండి మరి నాకు రేపు డ్రైవింగ్ టెస్ట్ అండి అయితే ఫెయిల్ అయిపోతే బయటికి పంపించేస్తారు కదండి ఎట్టే పట్టేస్తానండి ప్రామిస్ అండి సరే కార్ తీసుకురండి నేర్పిస్తాను అర్థమైంది మీకు కార్ లేదని ఇప్పుడు కార్ ఎలా ఏంటి కారు కావాలా మీ కారా బాబాయ్ నో తాళాలు నాయి కార్ ఎక్కడ ఉంది ఎత్తుక్కోండి ఓకే ఆపండి ప్లీజ్ నేర్పిస్తాను కానీ నేను చెప్పినట్టే చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని గేర్ రోడ్ మీద పెట్టండి కాల్ ఎక్సైటర్ మీద పెట్టండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ గేర్ వేసి స్లోగా క్లచ్ వదులుతూ యాక్సిలేటర్ నొక్కండి హలో ప్రేమ్ నా పని ఎంత వరకు అయింది ఇబ్రహీం బాయ్ నీ పని మీదే ఒక పక్క పోలీసు వాళ్ళు ఇంకో పక్క మన రౌడీలు ఊళ్ళో ఇంచించి ఎతుకుతున్నారు త్వరలోనే పట్టుకుంటారు జోగి సార్ క్యాడెట్స్ బాగా తగ్గిపోయారేంట్రా మీరు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ దెబ్బకి చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు సార్ అందమైన అమ్మాయిలు కూడా వెళ్ళిపోయారండి అప్పుడే ఏం జరిగింది ఇన్ ఫ్రంట్ ఈస్ క్రాకడైల్ ఫెస్టివల్ అంటే పండగ పోటు కూడా అసలు ఏడిస్తాయా సార్ ఏడిపిస్తామరా చూస్తూ ఉండు ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ లో నెక్స్ట్ పార్ట్ వాల్ జామ్ అందరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఈ గాడ ఎక్కి అవతలకి దొరుకుతా ఇఫ్ యు ఫెయిల్ యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అకాడమీ అండర్స్టాండ్ సో ఆల్ ద బెస్ట్ క్రాకడైల్స్ బాబాయ్ 
ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఫస్ట్ మీరే కదా అవును గోడరా దుకాలో చూపించరా ఈ గోడ యు మీన్ దిస్ వాల్ యా వెరీ సింపుల్ ఆ ముసలాడిని చూసి నేర్చుకోండ్రా ముసలాడే నేనా ఏం కర్మరా బాబు కృష్ణ గారు రాధ గారు ఇప్పుడు మనం గోడం దుతూకాలు మీ మావిని అడుగుతారా డౌట్ వచ్చిందా అమ్మా అవును మాయా ఇప్పుడు ఈ గోడలు దూకడం మేమెందుకు నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు దొంగలు దొంగతనం చేసిన తర్వాత గోడ దూకి పారిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి మీరు కూడా గోడ దూకాలి కదా అందుకు మరి మాకు గోడలు దూకడానికి మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు మరి దొంగలు గోడలు దూకడానికి ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అంత డౌట్ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా ఎందుకంటే దొంగల ఇటు నుంచి అటు గోడ దూకి వెళ్తే మేము అటు పట్టుకోవచ్చు కదా మేమెందుకు గోడ దూకాలి చెప్పు రూల్స్ ఒప్పుకో నేను ఇంకొక రూల్ పెడుతున్నాను నేను గోడ అవతలకి వెళ్ళి పది వరకు లెక్క పెడతాను ఈ లోగా నువ్వు ఇటు నుంచి అటు గోడ దూకి వస్తే అకాడమీలో ఉంటావు అదర్వైజ్ యు ఆర్ డిస్మిస్డ్ ఎనీ డౌట్స్ వెరీ గుడ్ అమ్మా కీప్ ఇట్ అప్ కీప్ ఇట్ అప్ థ్యాంక్ యూ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ ఏంటది అరే అమ్మో ఓకే సార్ ఓకే సార్ జంప్ అవుందా సార్ ఇలాగే కదా సార్ ఇదేం పోలీస్ ట్రైనింగ్ సార్ పోలీసు కారిపోతుంది ఇది పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాదు మాస్టర్ మరి తోలీస్ ట్రైనింగ్ తోలీస్ ట్రైనింగ్ తోలు తీసే ట్రైనింగ్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు రాధా గారు నాకు ఎందుకో ఈ ట్రైనింగ్ లో ఏదో తేడా ఉంది అనిపిస్తుందండి అవును బావా సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఉంటే ఏంటి మనం ఉండేది మూడు నెలలే గారు రాధా గారండి నాకు భయం వేస్తుంది ఒంట్లో ఉన్న నొప్పులన్నీ పోయి రేపొద్దున కల్లా వెయ్యి ఎనుగుల బలం వస్తుందన్నమాట కావాలంటే మీరు కూడా తాగి చూడండి ఇక నేను దూకేస్తారు 
ఉండండి ప్లీజ్ కంట్రోల్ బాగుందా ఒక్కడికి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేదు కదా ఏ బాబు నిన్నే ఇట్రా టీచర్ కమింగ్ బా చేస్తున్నావు బాబు థాంక్యూ మేడం ఏ ఊరు మంది అత్తిలి మాది అత్తిలి అచ్చా క్లాస్ లో ఫస్ట్ అంటగా అవును మేడం ఆ ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్యూ టీచర్ థాంక్యూ టీచర్ థాంక్యూ ఓకే కమ్ ఆన్ కమ్ ఆన్ గో టు ది క్లాస్ ఫిట్నెస్ దబదగల ఈ రోజు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రామ్మోహన్ రావు గారిని హత్య చేసినటువంటి అతి దారుణమైన క్రిమినల్ ని కమిషనర్ నాగేంద్ర నాయుడు గారు కోర్టుకు తీసుకురాబోతున్నారు ఈ హత్య దేశంలో ఎంత ఉధృతాన్ని సృష్టించిందో మనందరికీ తెలుసు మరి ఎటువంటి క్రిమినల్ మీద న్యాయస్థానం ఎటువంటి తీర్పునిస్తుందో చూడాలి ఒక మనిషి పుట్టుకు పుట్టి ఇంకొక మనిషిని దారుణంగా చంపడానికి సిగ్గుగా లేదు పోలీస్ కమిషనర్ గారి సెల్ ఫోన్ లో క్లిప్ చూసి మీరు జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసే ముందు నా సెల్ ఫోన్ లో కూడా క్లిప్ ఉంది చూడండి యువర్ ఆనర్ హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ దట్స్ కాల్డ్ మాఫింగ్ యువర్ ఆనర్ ఒక మనిషి ఫోటో తీసుకుని దానికి బాడీ క్రియేట్ చేసి ఆ బాడీ ఏమన్నా చేస్తున్నట్టు కంప్యూటర్ లో క్రియేట్ చేసి ఎవరు అన్నారు పోలీసు వాళ్ళు దొంగ సాక్ష్యాలు పెట్టి చాలా మందికి శిక్షలు పడేలా చేస్తారు అది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మాఫింగ్ చేసి ఇండియా చూడడానికి వచ్చిన టూరిస్ట్ ని కేసులు ఎరికించి లోపల పడేశారంటే నాకు వినడానికి సిగ్గుగా ఉంది ఎవరు అన్నారు ఇట్స్ ఆల్ ఏ బిగ్ లై ఇదంతా పెద్ద అబద్ధం మిస్టర్ డిఫెన్స్ లాయర్ ఏది అబద్ధం రామ్ మోహన్ రావు చచ్చిపోవటం అబద్ధమా కాదు నిజం రామ్ మోహన్ రావు ఒంట్లో ముప్పై ఆరు కత్తిపోవటం ఉండడం అబద్ధమా కాదు నిజం రామ్ మోహన్ రావు ఒంట్లో చివరి రక్తం పుట్టు వరకు రోడ్డు మీద పారడం అబద్ధమా కాదు నిజం టోటల్ గా రామ్ మోహన్ రావు మద్దర్ నిజం ఇట్స్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ కమిషనర్ గారు మీరు చూపించిన ఈ వీడియో క్లిప్ ఆధారంగా ఈ కేసు విషయంలో కన్విక్షన్ చేయడం కుదరదు కానీ ఈ వీడియో తీసిన వ్యక్తి 
ఈ వీడియో క్లిప్ నేనే షూట్ చేశాను నేను వీడియో తీసినప్పుడు సాక్షులు వీరిద్దరు అని కోర్టు వారికి వివరిస్తే ఇమీడియట్ గా ఇతనికి ఊరు శిక్ష విధిస్తాను విట్నెస్ ని గ్యాదర్ చేయడానికి ఐ నీడ్ సమ్ టైం యువర్ ఆనర్ విట్నెస్ ని సేకరించి చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయడానికి మీకు 90 డేస్ గడువు ఉంటుంది 90 డేస్ లో కనుక మీరు చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయలేకపోతే అతన్ని బెయిల్ మీద రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది యు హావ్ 90 డేస్ థాంక్యూ యువర్ ఆనర్ క్యాడెట్స్ వెల్కమ్ టు ద ఫైరింగ్ రేంజ్ ఈ రోజు మీకు గన్ ఫైరింగ్ ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాం బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ క్యాడెట్స్ ఇది మీరు ఇంట్లో కాల్చుకునే దీపావళి తుపాకులు కావు దీస్ ఆర్ ఒరిజినల్ గన్స్ విత్ లైవ్ బుల్లెట్స్ సో కాన్సన్ట్రేట్ రెడీ గివ్ ది ఆర్డర్ క్యాడెట్స్ సీరియల్ నంబర్ 1 టు 10 టేక్ యువర్ పొజిషన్స్ వినకపోతే ఫైరింగ్ చేసి మనమే ఆపాలి కానీ మోయ కాల్చే వరకు అక్కడే నిలబడి ఉండరు కదా అటో ఏటో పారిపోవడాని ట్రై చేస్తారు కదా అవును మరి అదేంటి మోయ కదలకుండా ఉండే బోర్డు మీద ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అయితే నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు అక్కడ బోర్డు తీసేసి మీరే రేపిస్ట్ అనుకుని అటో ఏటో పరిగెత్తండి అప్పుడు నేను కాల్స్తాను స్టాప్ యువర్ యదవ డిస్కషన్స్ అండ్ స్టార్ట్ ఫైరింగ్ రాధాగారండి <laughs> 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 ఏంటిది జన్ ఎవరిది నాదే నీకెక్కడిది గిఫ్ట్ ఎవరి చారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ గంతో పేలిస్తే మనుషులు చచ్చిపోతారు చచ్చిపోవాలనే కదయ్యా కాల్చేది జప్పగాళ్ళ ఉన్నాడు ఈరోజు తెల్లవారుజాములు నల్లమల అడవుల్లో పోలీసులకి నక్సలైట్లకి మధ్య తీవ్రమైన ఎన్కౌంటర్ జరిగింది హలో అప్పన్న ఈరోజు ఎన్కౌంటర్ ఎన్ని గంటలకు జరిగింది ఎంతమంది చనిపోయారు ఈ ఎన్కౌంటర్ లో ఎంతమంది చనిపోయారో ఇంకా తెలియలేదు పోలీసులు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఇంకా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం వాళ్ళ రికార్డ్స్ లో ఉన్న మోస్ట్ వాంటెడ్ దళం ఇది ఈ దళం గురించి ప్రత్యేక బృందాలు గత మూడు సంవత్సరాలుగా గాలిస్తున్నాయని సమాచారం పోలీసులకి నక్సలైట్లకి మధ్య జరిగిన కాల్పుల్లో ఈ దళంలోని మొత్తం పదిహేను మంది చనిపోయారు చనిపోయిన వారిలో ఈ దళ కమాండర్ లేకపోయినా ఫస్ట్ టైం దళ కమాండర్ ఫోటో ఒక బ్యాగ్ లో దొరికింది పోలీసుల కథనం ప్రకారం గత రెండేళ్లుగా దళ కమాండర్ హైదరాబాద్ లోనే ఉండొచ్చని సమాచారం ఈ అమ్మాయి పేరు కృష్ణవేణి అలియాస్ కృష్ణక్క ఈ దళానికి నాయకురాలు ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ కనిపించినా దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కి సమాచారం అందించండి
అమ్మాయేమో నాక్సలైట్ చాలా బాగుంది నువ్వేంట్రా జేబు దొంగవా మరి నువ్వు కొండబెట్టి దొంగవా నువ్వు యమ దొంగవా నువ్వు దొంగ మొగుడువిరా నువ్వేంట్రా చిలిపి దొంగవా నువ్వేంటమ్మా దొంగల రానివా సినిమాలు బాగా చూస్తారనుకుంటా గుడ్ మార్నింగ్ మేడం అది క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను మేడం చూశానుగా ఎంత బాగా క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు ఇప్పటి వరకు మీరాడి నాటకాలు చేసిన కామెడీలు అన్ని నాకు తెలుసు మీ అందరికి వన్ వీక్ టైం ఇస్తున్నాను సీరియస్ గా మీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేశారా సరే సరే లేకపోతే గవర్నమెంట్ సొమ్ము వేస్ట్ చేసినందుకు మీలో ఒక్కొక్కరికి మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష నేనే దగ్గరుండి వేయిస్తాను వీళ్ళందరికీ దగ్గరుండి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నీదే వీళ్లలో ఏ ఒక్కరు ఫెయిల్ అయినా I'll take first action on you. Understand? Yes, madam. We need good cadets like you in this academy. Thank you, madam. Keep it up. ఇప్పుడు కానీ మన తిరిగి ఈ ఊడ్తో చూసాడు అనుకో మన పని చేద్దాం బాబాయ్ అయితే పని చేద్దాం ఈ ఆంటీ తీసుకుని ఆడిటోరియం సూపర్ ఐడియా బాబాయ్ మీరు అలా టచ్ చేస్తుంటే ఏంటో అయిపోతుంది రాధా గాడి కనపడినంత వరకు సేఫ్ బాబాయ్ మ్యాటర్ లీక్ అయిపోయింది ప్లాన్ వీక్ అయిపోయింది ఇక్కడే ఉండండి Open the lock and go inside.
టీవీలో మీరు నక్సలిటే న్యూస్ వచ్చింది అకాడమీ నుంచి ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారు అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటిదంతా నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది దీని అంతటికి కారణం ఆ పోలీస్ కమిషనర్ పోలీస్ కమిషనర్ నువ్వేంటే పెళ్లికి రావా రెడీ అవుపదా నేను రాను సరే నీ ఇష్టం వెళ్ళొస్తామే హత్యకు గురైన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రామ్మోహన్ రావు భౌతిక కాయని పోస్ట్మార్టం చేసి పోలీసులు ఇప్పుడే ఇంటికి తీసుకొచ్చారు నగర పోలీస్ కమిషనర్ నాగేంద్ర నాయుడు కూడా వచ్చారు కమిషనర్ గారు చూడండి నిజాయితీ నిజాయితీ అని ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు సేవ చేసినందుకు గాను సరిగ్గా ముప్పై ఆరు కత్తిపోట్లే పొడిచి చంపేశారండి చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా బ్రెయిన్లో ఇంకా ఏమైనా నిజాయితీ మిగిలిపోయిందేమోనని పోస్ట్ మార్టం చేసి బ్రెయిన్లో ఆ నిజాయితీని ముక్కను కూడా తీసేసి ఇలా అప్ప చెప్పారండి చూడండి సార్ చూడండి కమిషనర్ గారు ఇంత పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ని పట్టపగలే అతి దారుణంగా చంపేస్తే ఇప్పటి వరకు ఒక్కరిని కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు అసలు ఏం చేస్తుంది సార్ మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పండి ఈ మర్డర్ గురించి ఎవరి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నా పర్సనల్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబల్ త్రీ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాల్ మీ డైరెక్ట్లీ ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ టు సాల్వ్ దిస్ కేస్ సరిగ్గా ముప్పై ఆరు కత్తి పోట్లు పొడిచి చంపేశారండి దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబల్ త్రీ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాల్ మీ డైరెక్ట్లీ ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ టు సాల్వ్ దిస్ కేస్ Just a minute. Excuse me. Yes. Lighter please. Ah. Welcome to Hyderabad.
సీసీటీవీ క్లిప్ కావాలి ఎవరు మీరు చెప్తే కాని బా తీసుకెళ్లకుండా మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న కొందరు పెద్ద మనుషులు ఈ కేసు వెనకాల ఉన్నారని అనుమానం ఐ నీడ్ త్రీ మంత్స్ టైమ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ దిస్ కేస్ ఈ మూడు నెలలు ఎంఐని ఎక్కడ దాచాలి మొన్ననే హోమ్ మినిస్టర్ కొత్త జీవో పాస్ చేశారు అది ఎనీబడి విత్ హానెస్టిక్ అండ్ జాయిన్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని త్రీ మంత్స్ దాకా ఈ ఎంఐని అక్కడ ఉంచితే బెటర్ ఏమో ఐ థింక్ షీ షుడ్ బి సేఫ్ దేర్ యు ఆర్ రైట్ మేడం అక్కడికి వచ్చిన ఎవరు చంపరని గ్యారంటీ ఏంటి సీయింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ నేనే ఆ పోలీస్ అకాడమీకి డైరెక్టర్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుని వస్తాను అండ్ ఐ సీ టు ఇట్ దట్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు యూ ట్రస్ట్ మీ అలాగే మేడం మరి టీవీలో నక్సలైట్ అని న్యూస్ ఎలా వచ్చింది పోలీసుల్ని మీడియాని మేనేజ్ చేసి ఈ అమ్మాయి నక్సలైట్ అని క్రియేట్ చేసిన ఫొటోస్ టెలికాస్ట్ చేసిన న్యూస్ ఇది మామూలు వ్యక్తుల పని కాదు ఈ కేసు వెనకాల చాలా పెద్ద పెద్ద తలకాయలే ఉన్నాయి వాళ్ళ నుంచి కాపాడడం కోసం ఈ అమ్మాయిని అక్కడ నుంచి మేమే కిడ్నాప్ చేసి ఇక్కడ దాచాం డాడీ ఇదంతా నాకెందుకు చెప్తున్నారు చూడరాదా అకాడమీలో ఈ అమ్మాయి నీ మాట తప్ప ఎవరి మాట వినదని తెలిసింది ఆఖరిసారిగా అడుగుతున్నాను సాక్ష్యం చెప్తావా చెప్పా ఫ్రెండ్స్ అంతా చనిపోయారు నేనేమో నక్సలైట్ అయ్యాను ఈ కేసులో సాక్ష్యం చెప్పే వరకు నేను బతుకుంటానని గ్యారంటీ లేదు వెరీ స్టబుల్ తనని కన్విన్స్ చేయడం మా వల్ల కావడం లేదు నేను సాక్ష్యం చెప్పను ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పనని ముందుగా చెప్తోంది కన్విన్స్ హర్ టెల్ హర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ గో హలో మర్యాదగా చెప్తే వినవా ఏ పోలీస్ ట్రీట్మెంట్ కావాలా ఓహో ఈ రూట్ లో వచ్చావా డాడీ నేను మాట్లాడను డాడీ నీకు తెలియదు తప్పరా ప్లీజ్ డాడీ ఒక్కసారి నా మాట అరే మాములుగా చెప్తే వినే టైప్ కాదరా ఇవిడి వన్స్ మేడం మీరేన చెప్పండి ప్లీజ్ నీకు తెలియదురా నాలుగు తగిలిస్తే నాగేంద్రను వాగు కాత్రివేణి గివ్ హిమ్ సమ్ టైం టు టాక్ టు హర్ నో దిస్ కెల్ కన్విన్స్ చే గో రండి కృష్ణ 
కృష్ణ గారు మీరు రండి త్రివేణి నువ్వు వాడిని అనవసరంగా నమ్ముతున్నావు వాడు ఒక యూజ్లెస్ ఫెలో నాగేంద్ర నువ్వు వాళ్ళు ఒక కొడుకునే చూసుకుంటున్నావు కానీ నేను మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ని చూశాను మై జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ నెవర్ రాంగ్ ట్రస్ట్ మీ సాక్ష్యం చెప్తాను అరే మూడు రోజుల నుంచి సాక్ష్యం చెప్పారు బతు రై ఏం చేసావు ఏం చేసావు రాదా లిఫ్ట్ చిప్ తుడుచుకో రాధా ఈ రోజు నుంచి ఈ కేసు సాల్వ్ అయ్యేంత వరకు కృష్ణవేణిని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత నీది ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే ఎస్ మేడం Nagendra, come on. He'll take care. Shavarit killer rather than he. Shavarit killer rather than he. Tell me, sir. పోలీస్ అకాడమీలో ఉన్నదాని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి వేరే లెక్క పోయినా పోలీస్ అకాడమీలో ఎందుకు ఎత్తగలుగుతారా సుమాచాన మన ఆఫీస్ లో పోలీస్ అకాడమీలో ఓల్ ఇంట్రీ సార్ పోలీసు వాళ్ళే తీసుకెళ్లి అకాడమీలో దాచారు మరి అక్కడి నుంచి దాన్ని ఎవరు ఎత్తుకెళ్లి ఉంటాడ్రా మన కేసు లేక వేరే కేసులో కూడా విఘ్నస్ ఏమోనానా ఎన్ని కేసులు అది సాక్ష్యం చెప్పుద్రా ఇంకా మంచి పోరుని నక్సలేట్ చేసినవి మన ఇది చాలా టూ మా చాలా ఇది పట్ట తల ఆలోచనలు అంటే వారి ఒక్కరోజు ఎలికమ్మని ఎలికమ్మ బయటికి రాయి అంటే వస్తా అదిరా పొగ పెట్టిన అనుకో ఉరుక్కుంటా బయటకు వస్తాడు అట్లనే గీ టైప్ లో పొగ పెట్టిన ఏమో అన్న మాకైతే అర్థమైతే లేదు నీకు అర్థం కాదురా కష్టపడి నీ ఫోటో సంపాదించి ఎంతో మందిని మేనేజ్ చేసి నిన్ను నక్సలైట్ గా క్రియేట్ చేసి అందరిని నమ్మిస్తే చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేవే ఇప్పుడు ఆ జైల్లో ఉన్నాడు పోలు చేశాడనుకో అడిగి నేను ఏం సమాధానం చెప్పాలి ఆ కమిషనర్ ని చాలా తక్కువ అంచనా వేశా హిస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఆ విట్నెస్ ని తీసుకెళ్లి అకాడమీలో దాచాడంట ఐ లైక్ ఇట్ నేను ఇక్కడ టెన్షన్ తో చచ్చిపోతుంటే జైల్లో కూర్చుని ఐ లైక్ ఇట్ అంటా వెంటయ్యా ఆ కమిషనర్ విట్నెస్ ని కోర్టుకు తీసుకెళ్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుగా అయ్యని నా కొదిలేసి నాకున్న కాంటాక్ట్స్ అన్ని మూవ్ చేస్తా విట్నెస్ కోర్టుకి వెళ్లే లోపు ఎత్తుకొచ్చేస్తా వాడు చాలా డేంజరస్ అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నారుగా ఈ స్పెషల్ జైల్ లో ఉన్నది ఒకే ఒక ఖైదీ కదా సార్ రోజంతా ఏం చేస్తుంటాడు తినటం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వాళ్ళ వాడు మాట్లాడుకోవడం ప్రేమ్ కమిషనర్ వస్తున్నాడు ఫోన్ పెట్టకుండా విను నోరు ఏమైనా ఒప్పించగలిగారా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డిగ్రీని ఉపయోగించాం అయినా నోరు ఇప్పటం లేదు సార్ లాభం లేదయ్యా థర్డ్ డిగ్రీ ఉపయోగించాల్సింది కమా వాట్ కమిషనర్ థర్డ్ డిగ్రీ ఐఎమ్ రెడీ Stop it! 
ఏం కమిషనర్ గారు మీ వాళ్ళంతా అలసిపోయినట్టున్నారు ఇక బయలుదేరండి ప్రేమ్ అనే రెండు అక్షరాలు చెప్పడానికి నాకు ఎంతో టైం పట్టదు త్వరలోనే నా జడ్జ్మెంట్ కి డేట్ ఫిక్స్ చేస్తాను ఈలోగా నువ్వు ఆ విట్నెస్ ని పట్టుకుంటే సరే సరే లేదంటే ఏం జరిగినా ఇద్దరం కలిసి అనుభవిద్దాం సరేనా జైల్లో ఉన్నంతో టెన్షన్ పెరిగిపోయింది గాంతే ఆయన మీద కోపం మీ మీద చూపించిన ఎన్న మంచిగా రాయిరమ్మా గాని గురించి భయం కాదురా గాని తానున్న రామ్మోహన్ రావు గడి ఫైల్ గురించి ఆలోచిస్తాను మనకేం భయం అన్నా గాని తానున్న ఫైల్లో ప్రతి పేజీలోనూ మన పాపాల చుట్ట మొత్తం ఉన్నదిరా అందుకే టెన్షన్ మనకు కావాల్సింది ఆయన తానున్న ఫైల్ ఆయనకి కావాల్సింది బిట్నెస్ మావయ్య గారు ఈ హౌస్ ఓనర్ ఏంటా ఓనర్ అమ్మా 
విలనన్న తర్వాత ఆ మాత్రం ఉండాలి వెరీ నైస్ థాంక్స్ అమ్మ మీ వాళ్ళతో ఫైటింగ్ చేస్ చేస్ బాగా అలసిపోయాను రామయ్యా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అరే సూట్ కేస్ లక్ సూట్ కేస్ ఇస్తుండు మనకే మిగులుతారా జీతాలు ఇస్తుండు కదానా ఏమి ఇస్తుండు టీడిఎస్ కట్ చేసుకొని ఆ మాయ్ గారు రండి మాయ్ గారు కూర్చోండి సెట్ నో తాగుతుండు ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి మన బ్యాంక్ లో దాచిపెట్టండి రా సాధ్యం లేక దుబాయ్ గడ మీద కేసు కోర్టులో కొట్టేసిన తర్వాత ఆడ దిగున్న ఫైల్ మనం లాగేసుకుని ఈ అమ్మాయిని చంపేస్తాం ఓకే మా గారు అమ్మా అతే ఇక్కడ లేదమ్మా అవుటా అసలు ఇన్నే లేదమ్మా అంటే నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్ మాయా యు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్ యా వై మై మదర్ డౌరి వాంటెడ్ మ్యారేజ్ లుకింగ్ బ్రేక్ మ్యారేజ్ లుకింగ్ బ్రేక్ మ్యారేజ్ లుకింగ్ బ్రేక్ మదర్ డైట్ ఐ ఓల్డ్ ప్రాబ్లమ్ లవ్ ఇస్ దేర్ ఐ లవ్ మనీ వెరీ మచ్ వెరీ గుడ్ గో అండ్ స్లీప్ అమ్మ టేక్ రెస్ట్ మార్నింగ్ వేకింగ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ మాయ్ గారు గుడ్ నైట్ బాయ్స్ కుక్కడపల్లి మౌన పోరాట మౌన పోరాట మీద రాబోయి అరే పొద్దున పొద్దున చిన్నలకు వచ్చిరా భర్త కావాలన్న భార్య ఆయన మీరే చెప్పాలి ఈ బిడ్డకి తండ్రిని ఇవ్వాలి ప్రేమకే మాయని మచ్చ ప్రేమ్ కుమార్ అక్క ఎవరక్క మీరంతా ఏం కావాలి చందాలు కావాలన్నా న్యాయం కావాలి న్యాయం అంటే ఏందాక ఇప్పుడే పంపించానక్క దాయడానికి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయిందక్క ఏమైంది రా చెప్తుంది మీకేనే నడవ నడవండి ఏమన్నా పర్సనల్ గొడవలు ఉంటే ఇళ్ళలో చూసుకోవాలి కానీ రోడ్డు మీద గొడవలు ఏంటి పదండి లోపలికి పదండి అందరు రండి ఈ జనం ఏంటి ఈ కోల ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది నాకు పుట్టనంటే 
అసలు ఈ ఉడికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు బిడ్డని తీసుకుని బయట పండి మీరేమో ఈ బిడ్డ మీకు పుట్టలేదంటున్నారు వాళ్ళేమో మీకే పుట్టాడు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు ఇన్స్పెక్టర్ మెడికల్ టెస్ట్ చేయించండి తేలిపోతుంది నువ్వు చేస్తావా చేసుకో డాక్టర్ Dr. Aling, who's the patient? What's the problem here? ఇన్స్పెక్టర్ కళ్ళు కలరు పెదాలు మిగతా అవయవాలు చూసిన పెంబట ఈ ముసలాడు ఈ బిడ్డకి తండ్రి అని ఈ డాక్టర్ లింగ నిర్ధారించడమే యూరిన్ టెస్ట్ రా ఎక్కడ తెచ్చారా ఏమైపోయారా దొరికిన విట్నెస్ ని చంపకుండా దానికి ఫుడ్ బెడ్ అరేంజ్ చేసావు అదేమన్నా నీ చుట్టమా డిఎన్ఏ టెస్ట్ లో నువ్వు మగాడివని తేలిందా చాకోవని తేలిందా కొంచెం బయటికి వెళ్ళినంత సులువుగా ఆ ఫైల్ నా చేతిలోంచి వెళ్ళిందనుకో నేను చెప్పేది వింటున్నావా ప్రేమ్ మాట్లాడుతుంది నీతోనే అయిపోయిందా ఇంకా నేను మాట్లాడచ్చా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఎన్రా నేనే ఆ అమ్మాయితో వీడియో తీయించానని నేనే ఆ వీడియోని కమిషనర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమన్నానని నేనే స్వయంగా అమ్మాయిని ఇక్కడి నుంచి బయటికి పంపించానని రేపు కోర్టులో ఆ అమ్మాయితోనే సాధ్యం చెప్పిస్తా చాలా ఏం కావాలా కావాలా నేను జైలు లోపల ఉన్నానని నాటకాలు ఆడుతున్నావా లేదురా డైరెక్ట్గానే మాట్లాడుతున్నాను అయినా నువ్వు బయట ఉండి మాత్రం ఏం మీతోరా ఇంతకంటే పెద్ద పెద్ద కేసుల్ని నా సర్వీసులో ఎంట్రుక ముక్క కింద కొట్టేశాను రా నా బచ్చాగా నువ్వెంత నీ కేసు ఎంత నీ ఫైల్ ఎంత పనిచేయరా నువ్వు ఆ ఫైల్ని బాగా మడిసి నీకు ఎక్కడ సుఖంగా ఉంటుంది అనుకుంటావో అక్కడ దాచుకో అర్థమైంది కదా అది అన్న బీహార్ నుంచి వచ్చిన ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్ ఎవరిని చంపాలో తెలుసు కదా తెలుసన్నా అమౌంట్ ఇచ్చి పంపించి చలో 
हेलो कंट्रोल रूम बाबू कमीशनर गार अबाई कदा सर आक्सलेट अब दरकिंट अरेस्टारा आम्मा तो पी अबाई को सर प्रोफेषनल कि दिलीपे नूड़ा चंपा की ट्रैचा नीक लास्ट अंड फल आफर 
జడ్జిమెంట్ రోజున పోలీసులు నన్ను కోర్టుకి తీసుకెళ్లకుండా మధ్యదారిలో చేన్ని మనుషులతో కిడ్నాప్ చేయొచ్చు పోలీసులు దుబాయ్ కానీ కోర్టుకు తీసుకెళ్లకుండా ఆయన మధ్యలోనే ఎత్తుకొచ్చిన వంద కోట్లు ఇస్తానని అనవచ్చు చెయ్యి అర్థమైందా చెప్పండి కృష్ణ గారు నాలో ఏం చూసి ప్రేమించారు అంటే నేరేడు పళ్ళ లాంటి నా కళ్ళ తామరి పువ్వుల లాంటి నా చెవుల గులాబీ రేకుల లాంటి నా పెదాల దొండపండు లాంటి నా మొక్క ఎప్పుడు మీకోసమే కొట్టుకునే నా గుండె చెప్పులా కాదు చెప్పండి రాధా గారు మరేం చూసి ప్రేమించారు carefully this is court and this is jail they early morning man jail inji kya commissioner sir హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ గురించి తెలిసి కూడా ఇంత లేటా ఎందుకురా అంత తొందర ఉరి శిక్ష వేయిస్తాగా నాక ఉరి శిక్ష నేనే వేస్తా మీ కోర్టుకి న్యాయ వ్యవస్థకి శిక్ష ఈరోజు కోర్టులో జడ్జీలు లాయర్లు కోర్టు స్టాఫ్ ఖైదీలు పోలీసులు ఖైదీల బంధువులు వాయిదాలకు వచ్చిన క్రిమినల్స్ మొత్తం కలిపితే ఐదు వేల మంది ఉంటారు ఐదు వేల మందిని కాల్చడానికి ఐదు వేల బుల్లెట్లు కావాలి ఐదు వేల బుల్లెట్ ఫైర్ చేయడానికి ఐదు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ లు కావాలి అవి ఆల్రెడీ కోర్టులో ఉన్నాయి కమిషనర్ నన్ను కోర్టు కాంపౌండ్ లోకి తీసుకెళ్లిన మరుక్షణం కోర్టులో ఉన్న ఐదు వేల మంది చనిపోతారు నీ న్యాయ వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోతుంది అరవై సంవత్సరాల క్రితం స్వాతంత్రం కోసం అరవై లక్షల మందిని పరిచిన దేశం రా నాది ఆ స్వాతంత్రంలోంచి పుట్టుకొచ్చిన న్యాయ వ్యవస్థ రా ఇది అలాంటి న్యాయ వ్యవస్థని కాపాడుకోవడానికి అవసరమైతే ఐదు వేల మందిని కాదురా ఐదు వేల రెండు మందిని ఫలిస్తాను ఐదు వేల ఒక్కటి నువ్వు ఐదు వేల రెండు నేను దేశం కోసం సైనికుడు న్యాయం కోసం పోలీసోడు చావడం ఈ దేశానికి కొత్త ఏం కాదురా వాళ్ళు పోటీ వైపు వస్తున్నారు బషీర్బాగ్ తరఫు ఆరాయి కమిషనర్ సార్ ఏమిటి ఇంత లేట్ వెళ్లే దారిలో మీ వాళ్ళు ట్రాఫిక్ జామ్ క్రియేట్ చేశారు అదంతా క్లియర్ అవటానికి సార్ ఐఎమ్ సారీ డ్రైవర్ కోర్టు పోయి 
कमिश्नर ने किंदक दिन चो तो चेतुल पाए के तीन चटाने का तो नी तो चेतुल कलपटाने की। Hi, I am Radha, Radha Krishna. निन्नु किडनैप चेस इंदी मैं मैं। बिल्डन तो ये वालों। पुलिस एकेडमी ट्रेनी कैडेट्स। कृष्ण कारो। Krishna. Krishna Veni. Hi. Ni case lo, I am my witness. Hey, don't worry. She's with us. Hey! Tarzan. Yes. Commissioner Garo. Padan. Padan day. Ni kosam vandha court lo offer chesa rante peddhoad vera. A vandha court lo. आ राम मोहन राव फाइल इच्छिए स्थे नी दारने न वधु बाइल पहुँचो हम्म ये वन्टो गिव मी द फोन हेलो ये वन्टो प्रेम Why are you doing this? Why are you doing this? I'm doing this for the network. I'm doing this for the police academy cadets. Namaste, Moya. Namaste. Hmm. What are you doing? I'm going to go to the court. Who is going to go to the court? Come on. Come on. Come on. I'm a cinema hero of Valani, Pedda Korika. Kani ma nanaki, Nenu Dendulo Dori Donald Champite, Prabutu Nakiche gold medal, I in a Chetul Midgana Melo Vayalani, I in a Pedda Korika.
సారీ డాడ్ వీళ్ళందరినీ ఒక చోట అసెంబుల్ చేయడం కోసం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వచ్చింది ఆ రామ్మోహన్ రావుని చంపించినోడు చంపినోడు మీ పోలీస్ వెల్ఫేర్ ఫండ్కి వంద కోట్ల డొనేషన్ మా క్యాడెట్ సరుకులు సాక్ష్యాధారాలు పరిశీలించిన పిమ్మట న్యాయస్థానం ప్రేమ్ కుమార్ అనే ముద్దాయికి తొమ్మిది సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష అయూబ్ ఇబ్రహీం అనే ముద్దాయికి ఉరి శిక్ష విధించటమే చాలా రోజులైంది ఇంతమంది నిజాయితీ గల పోలీసు వాళ్ళని చూసి అందుకే మీలో ఉన్న ఈ నిజాయితీకి ఒక్కసారి నిన్ను కన్న మీ తల్లిదండ్రులు చాలా అదృష్టవంతులు కీప్ అప్ యూ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ లవ్ యూ మై సార్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ నీతి నిజాయితీ గలవారు ఎవరైనా సరే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరొచ్చని జీవో పాస్ట్ ఏమైంది 